Привет, друзья! Как дела? My name is Fedor, and today you will change your listening by listening to me speak Russian. Today we have real Russian, which means that I'll be speaking Russian as if you are my Russian friend. No slowing down, no easy vocabulary, some slang. I won't curse, of course, but still uh, the, the vocabulary is going to be very complex and very native-like. Okay, and if you guys want to improve your listening, but also improve your vocabulary and speaking, then join our 30 day speaking challenge. We are starting very soon on September 14th and you will learn how to increase your vocabulary, how to memorize the words and how not to forget them, how to speak better, how to structure your sentences better and how to break that kind of psychological barrier you know, from th that limits you from speaking Russian well. And then of course you will learn how to understand spoken Russian better. Your listening will improve by a whole bunch. And yeah, join us with the first link in the description. We are starting very soon. And guys, join us if you truly want to challenge yourself and improve by a whole lot within this 30-day challenge. Now let's get into the real Russian. Of course, we have Russian and English subtitles to help you understand. And I'll be talking about music, my preferences about music and things that I like within music and things of that sort. Let's get to it. Мне нравится рок-музыка. Я обожаю рок-музыку, обожаю тяжелый рок, обожаю, наверное, даже heavy metal, наверное, тоже к этому относится. Хотя я, честно говоря, особо не разбираюсь в жанрах. Мне, я знаю, что мне нравится. Я знаю, что ну, какая музыка мне по душе. Я начал слушать рок-музыку, наверное, в девятом классе примерно, может быть, в десятом, когда я услышал такие группы, как Nickelback, и uh, Rise Against, и, по-моему, все. То есть, такие очень легкие рок-группы. То есть, это не тяжелый рок. Ну, ну, наверное, Rise Against это больше как такой панк-рок, наверное. Но все равно, это не очень была такая жесткая музыка. Но потом, шаг за шагом, я все глубже и глубже уходил uh, в рок-музыку, в ее... И все, с каждым годом все тяжелее, 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 тяжелее. Но мне нравится не только... Тяжелая музыка. Мне нравится очень мелодичная музыка, очень красивая музыка. И я считаю, что рок-музыка, она наилучшая в плане эмоциональности. То есть, слушая рок, ты слышишь, что хочет сказать певец, что хочет сказать группа, что хочет сказать сам артист. И эта эмоциональность, она максимально передается, мне кажется, в рок-музыке. В рэпе не так сильно, мне кажется, эмоции можно передать, больше как бы рассказать о какой-то своей истории, но эмоции как таковой не передается, мне кажется. Конечно, я не любитель рэп-музыки, возможно, поэтому я не понимаю, ну, то есть, какие эмоции может вызывать рэп-музыка. Ну, и также, думаю, поп-музыка тоже, она больше как бы для какого-то развлечения и прочего, но, ну, по крайней мере, для меня. Для меня... Поп-музыка и рэп-музыка не имеют той эмоциональности или не отражаются в моих эмоциях так сильно, как рок-музыка. И мои любимые группы — это Alter Bridge, мне кажется, моя самая любимая группа, рок-группа. Затем Avenged Sevenfold и, наверное, Disturbed. Наверное, вот эти три группы мне нравятся больше всего. Конечно, у меня много других есть групп, которые я часто слушаю, но они не мои любимые. Я не могу сказать то, что я... И вправду мне нравится все их творчество. А вот Avenge Unfold, Alter Bridge и Disturb, наверное, мне больше всего нравится, потому что я могу слушать все их разные песни, разные а, вариации их песен. Вот. Я думаю, что музыка имеет очень такое большое место в моей жизни, потому что... Мне вот, конечно, иногда эта музыка как-то отражает мои эмоции, мои чувства, которые я испытываю. И иногда просто куда-то едешь на машине один, охота врубить музыку на всю и просто колбаситься под эту музыку и туситься, и просто петь, кричать в машине. И это реально как-то помогает тебе эмоционально выразиться, эмоционально разрядиться и просто поднять себе настроение. That's it, guys. I hope you've learned something today. I hope this was challenging enough for all of you guys learners, but it wasn't too challenging that you could learn something and it wasn't too much over your head, okay? Join us at the 30 day speaking challenge with this button right here to improve your speaking by a whole bunch. I'll be waiting for you there and me and you will, will work on your Russian together throughout the 30 days period. Join us today.